coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour du mercredi 17 mars 2021. Une mise à jour assez légère mais dans la forêt furieuse. Il y a une nouvelle mission qui sera ensuite une quête quotidienne avec un petit écureuil du nom de Noisette. Les chevaux inspirés des pierres uniques resteront jusqu'à mercredi prochain. Je ne sais pas s'ils reviendront et voici ce que l'on dit pour la semaine prochaine. Notre vendeur de chevaux magiques préféré va se faire relooker. Ici on parle bien évidemment de Gary Goldtooth, le vendeur de chevaux magiques qui se trouve dans la forêt furieuse. D'ailleurs son campement est apparu mercredi passé, en tout cas je suis certaine que c'est son campement. Et apparemment la prochaine fois que nous allons le voir, il aura sa mise à jour. Donc en fait il aura une refonte et j'imagine qu'il y aura possiblement des missions avec lui aussi. Parce que la plupart du temps pour introduire la refonte d'un personnage on a des missions avec. Donc voilà c'est parti, on va faire cette petite mission avec l'écureuil. Noisette, j'imagine que c'est une fille, elle est toute choupie sa petite couronne de fleurs. J'aimerais beaucoup discuter avec toi, mais j'ai complètement oublié où j'ai mis mes noisettes. Mais attends, c'est moi noisette, heureuse de te rencontrer. Tu es qui déjà Une minute, vous êtes Lisa et Onibi J'ai tellement entendu parler de vous. Je crois... Enfin, qu'est-ce que j'étais en train de faire Ah oui, j'ai aidé les Sylvains à récolter des fleurs et des champignons pour le marché. Il y a toujours beaucoup de choses à faire, en plus la forêt est immense et mes jambes sont toutes petites. Et ma capacité de concentration encore plus petite. Mais Onibi a de grandes jambes et comme vous restez là à m'écouter, je parie que votre capacité de concentration est aussi très grande. Est-ce que tu voudrais bien m'aider J'ai besoin de rassembler d'autres choses pour le marché. Des champignons, des fleurs, des feuilles, ce genre de choses. J'appelle ça les cadeaux de la nature. Génial, si tu fouilles la zone, je suis sûre que tu trouveras des cadeaux de la nature pour le marché. Bonne chance. Alors, récolter les cadeaux de la nature. Quand le chrono commence, des marqueurs sont ajoutés à ta carte. Près de chaque marqueur, il y a un cadeau de la nature que tu dois trouver. Clique sur le cadeau pour le récolter. Quand tu as récolté tous les cadeaux, retourne voir Noisette. Alors de ce que je comprends cette fois, ce n'est pas seulement une mission avec un temps illimité. Là, c'est un peu comme une course d'orientation. Ça va nous faire pas mal de quelques quotidiennes dans la forêt furieuse. C'est bien comme ça, c'est plus rapide pour monter sa réputation avec eux. Voilà, les, les fleurs sont immenses. Pareil, ici on a des champignons gigantesques. Je me demande comment d'habitude les petits écureuils font. Et on termine encore avec des champignons. Je viens juste de voir en passant ici un petit icône. Avec l'œil juste là, on peut euh, cacher les joueurs. Juste dans ce secteur, c'est intéressant. Je me demande s'il va y avoir une activité quelconque. De toute manière, je suis certaine qu'il nous réserve encore plein de choses pour la forêt furieuse, donc ça ne m'étonne pas. Bonjour, je m'appelle Noisette. Oh, c'est vrai, on s'est vu tout à l'heure. Tu as récolté tous ces cadeaux de la nature Merci. Ces machins se vendent comme des petits pains au marché. Alors si tu as envie d'en collecter d'autres, n'hésite pas, je serai là. Et voilà notre petite mission, où c'est plutôt une course d'orientation cette fois-ci. Alors je voulais juste revenir à cet endroit où on voit l'œil. D'habitude ce sont des courses, et d'ailleurs ce terrain montre clairement qu'il va y avoir quelque chose. Aussi je crois qu'avec les guerriers on pourrait avoir une course parce que leur terrain est totalement aménagé pour ça. Donc euh, bref, je m'attends à avoir encore pas mal de choses qui vont arriver, des courses, des tâches quotidiennes. Ce que j'ai le plus hâte quand même, si vous me connaissez, ce sont les missions vraiment plus mystérieuses et approfondie dans l'histoire de la forêt furieuse. Je pense notamment à l'arbre sentinelle, aux pierres uniques qui sont quelque part là-bas, cachées avec ces symboles violets qui scintillent. Je vais aussi vous montrer un autre endroit. La dernière fois, je vous avais montré l'endroit secret avec justement les pierres runiques. Je ne sais pas si je peux vraiment les appeler comme ça parce qu'elles sont pas mal différentes. De formes triangulaires avec des symboles violets qui s'illuminent, qui se trouvent juste là-bas cachés. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo si ça vous intéresse. Et bien, il y a un autre endroit encore qui est apparu tout récemment, qui m'intrigue un peu, pas autant que les pierres avec les symboles. C'est juste ici, près du tambour vers la gauche. On a un petit poulain, ou une petite pouliche plutôt je dirais, Athéna. Bon déjà elle est toute mignonne, trop jolie, j'aime beaucoup sa robe. Et ici on a des objets qui sont apparus, euh, je crois que c'était en même temps que le camp de Gary. Alors j'ai pensé aux objets que Willow nous demanderait d'aller chercher à chaque fois parce que... On a débloqué une tâche quotidienne pour cela. Je n'ai pas refait depuis que je l'ai débloqué, donc je ne sais pas si c'est ça. Dites-moi si vous l'avez fait, parce que, eh bien, voilà. Pour moi, c'est cette hypothèse. Des objets que Willow nous demanderait d'aller rechercher. Et sinon, peut-être que nous aurons totalement d'autres missions plus tard avec la pouliche Athéna. Et peut-être que c'est sa collection personnelle ou quelque chose comme ça. Donc probablement une autre quête quotidienne à venir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une mise à jour assez légère. Mais la semaine prochaine, ça se peut qu'on a plus de missions avec Gary par exemple. Déjà, j'ai hâte de voir sa refonte. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine. Bye